የሞዳቾ ያገር ቆነጃጀት ሴትነታቾ ክብር ፍቅርና ማውዳት ስለሚገባው ኖራቾን በዘዴ የምትመሩበትን መላ በዚህ ቻናል ላይ በየለቷ አቀርብላችኋለሁ ስትወዱ የደገፋችሁኝ ስትጠሉ የነገራችሁኝ ኖራችንን በመላ እንቀጥላው በዛሬው መረጃይ ላይ የጸጉር መመለጥ ወይንም ላሽ ብለን የምንጠራው በሽታ ነው ወይንስ ምንድነው ስለሚለው ይሆናል የጸጉር መመለጥ በራስ ላይ አለም በመላ ሰውነት ላይ ሊከሰት ይችላል ይህ ክስተት ከዘር ከሆርሞን መለዋወጥ የውስጥ ዳዊ ችግሮችና በመዳኒቶች ምክንያት ሊመጣ ይችላል ይህ በማንኛውም ሰው ላይ ወንድ ሴት ህፃን ሳይል ሊከሰት ይችላል ራሰ በራነት የሚከሰተው የራስ ጸጉር መመለጡ ከመጠን በላይ ሲከሰት ሲሆን ከእድሜ ጋር የሚመጣ ከዘር ጋር ተያይዥነት ያለው መንስኤ ያለው ለጸጉር መመለጥ መዳህነት ከመጀመረው በፊት መንስኤው ምን እንደሆነ ለማወቅ ከሕክምና ባለሙያው ጋር መወያየት ያስፈልጋል ራሰ በራነት የምንለው ችግር ምንድነው የጸጉር መርገፍ አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት በዘር የሚመጣ ሲሆን በጾታ የተሳሰረም ነው ይህም ማለት አባት ራሰ በራነትን ቀጥታ ለወንድ ዘር ማስተላለፍ ይችላል ራሰ በራነት አብዛኛው ጊዜ በዘር የሚመጣ ሲሆን አከባቢያዊ ገጽታም አለው ከጊዜ በኋላ የሚመጣ ራሰ በራነት መንስኤዎች ጸጉር መሳሳት ወይንም ማብቀል ሲያቆም ነው ይህ በአንነኝነት በአመጋገብ ስርዓታችን ውስጥ በቫይታሚኖችና በማዕድን እጥረት የሚመጣ ነው የጸጉር መርገፍን ለመከላከል የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓትን መከተል ጥሩ መፍትሄ ነው የጸጉር መመለጥ ችግሩን እንዳመጣው መንስኤ በተለያየ መልክ ሊታይ ይችላል አንዳንድ ጊዜ በፍጥነት የሚታይ ችግር ሲሆን ሌላ ጊዜ ደግሞ ቀስ በቀስ የሚከሰት ችግር ነው አንዳንዱ ጊዜያዊ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ሊድኑ የማይችሉ ችግሮች ናቸው ቫይታሚን ቢ ውስጥ የሚገኙ ምግቦችን መመገብ እንደ ቡናማ ሩዝ የኮኮናት ወተት የኮኮናት ዘይት እና የምግብ ማጣፈጫ ቆንዶ በርበሬና ኮምጣጤ ምግብ ላይ ከ2 እስከ 3 የሾርባ ማንኪያ ከአንድ ብርጭቆ ውሃ ጋር አዋህዶ በመጨመር በተጨማሪም እንደ ኬልፕ ኖይ ዌካም ኮምቦል ወይንም ሌሎች አልጌዎችን መጨመር የጸጉር ጥራትን በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል ይረዱናል ሆኖም እነዚህን አልጌዎች በሀገራችን በቀላሉ የማናገኛቸው በመሆኑ የኦቾሎኒ ዘሮችና ባቄላ መሰል ጥራጥሬዎችን በመመገብ የጸጉር ሽፋንን ከማሳደግ በተጨማሪ የታይሮይድ ጤናን ለማሻሻል ይረዱናል የጸጉር መመለጥ ወይንም የላሽ የህመም ምልክቶች ቀስ በቀስ የራስ ጸጉር መሳሳት ይህም በጣም የተለመደና ወንዶች ላይ የሚሆን ሴቶች ላይ እድሜያቸው የጨመረ ሲመጣ የሚታየ ነው በወንዶች ላይ የጸጉር መሳሳት የሚጀምረው በአብዛኛው ከፊት በኩል ሆኖ ወደ ኋላ ቀስ ያለ እየሸሸ የሚሄድ ነው ክብ መመለጥ አንዳንድ ሰዎች ለስላሳ የሆነ የሳንቲም ቅርጽ ያለው መመለጥ ይታይባቸዋል ይሄ በተለምዶ ላሽ የምንለው ነው የሃይነቱ በብዛት የሚከሰተው በራስ ጸጉር ላይ ሲሆን አንዳንድ በሰውነት ቆዳ ላይ ሊከሰት ይችላል ድንገታዊ የሆነ የጸጉር መመለጥ የሃካላዊ ወይንም ስነ አይምራዊ ጉዳት በሚደርስብን ወቅት የሚከሰት ሲሆን ሰዎች ጸጉራቸውን በሚያበጥሩበት ወይንም በሚታጠቡበት ወቅት ብዙ ጸጉር እየተነቃቀለ የጸጉር መሳሳት እንዲከሰት ያደርጋል የሃይነቱ ክስተት ሙሉ ጭንቅላት ላይ አጠቃላይ የጸጉር መሳሳት እንዲከሰት ያደርጋል ሙሉ በሙሉ የጸጉር መመለጥ መኖር የተወሰኑ የጤና ችግሮችና ለካንሰር ህክምና የሚደረጉ እንደ ኬሞቴራፒ ያሉ ህክምናዎች የሰውነት ጸጉር ሙሉ በሙሉ እንዲመለጥ ያደርጋሉ። ከህክምና በኋላ ብዙ ጊዜ ጸጉሩ ተመለሶ ይበቅላል። ከብ ከብ የሆኑ ቅርፊት መሳይ ነገሮች የጸጉር ቆዳ ላይ መከሰት ይህ የፈንገስ ምልክት ወይንም ሪንግ ዎርም ሊሆን ይችላል የጸጉር መመለጥ ሊያመጡ የሚችሉ ምክንያቶች ብዙ ሰዎች ላይ በየቀኑ ከ50 እስከ 100 ጸጉሮች ተነቅለው የሚወድቁ ሲሆን 
ይህም በአይን የሚታየው ጥስ አይኖረውና ጸጉሩ ሳይሳሳ ያልፋል ምክንያቱም በዚያው ነው ቦታ አዲስ ጸጉር ስለሚተካ ነው ምንም እንኳን ለጸጉር መመለጥ ይህነው የሚባል ቀጥተኛ መንስኤ ባይኖርም የሚከተሉት ከችግሩ መከሰት ጋር የተዛመዱ ምክንያቶች ናቸው ችግሩ በቤተሰብ ውስጥ ያለ ከሆነ በዘር የሚወረስ ወይንም ሀረዲቲ የለአብዛኛው የጸጉር መመለጥ ችግር መከሰት እንደ ምክንያት የሚጠቀስ ሲሆን ከወንድ ጋር የተያዘ የጸጉር መመለጥ ሜል ፓተርን ባልደነስና ከሴቶች ጋር የተያዘ የጸጉር መመለጥ ፊሜል ፓተርን ባልደነስ ይባላል የበርግዝና ወቅት ጡት ማጥባት ወቅትና ሴቶች ሲያረጡ ባሉ ሰዓታት ሊሆን ይችላል የሆርሞን መጠን መለዋወጥ ለምሳሌ የታይሮይድ ሆርሞን ችግር ለጸጉር መመለጥ ምክንያት ሊሆን ይችላል የተወሰነ ቦታ የሚከሰት የጸጉር መመለጥ ፓቺ ሄር ሎስ የሃይነቱ የጸጉር መመለጥ ላሽ ወይንም አሎፔሺያ አሬታ የሚባለው ሲሆን የሚከሰተው የራሳችን የበሽታ መከላከያ ዘዴዎች የጸጉር ስሮቻችንን በሚጠቁበት ወቅት ነው የቦታው ክብ የሆነ ለስላሳና ጸጉር አልባ መላጥ እንዲሆን ያደርጋል የጭንቅላት ኢንፌክሽን እንደ ጨርት ያሉ ኢንፌክሽኖች በጭንቅላት በጸጉርና ቆዳ ላይ በመውጣትና ጸጉር እንዲነቃቀል በማድረግ በተወሰነ ቦታ ላይ ጸጉር እንዲመለጥ ያደርጋሉ። ነገር ግን ኢንፌክሽኑ በአግባቡ ሲታከም ጸጉሩ ቀስ በቀስ ተመለሶ ይበቅላል። ሌሎች የቆዳ ችግሮች ጣባሳን የሚፈጥሩ የጸጉር መመለጥ ችግሮች በጣባሳው ቦታ ጭራሽኑ ጸጉር ተመለሶ እንዳይበቅል ወይንም ፐርማነንት ሎስ ሊያደርጉት ይችላሉ። እነዚህ እንደ ላይከን ፕላነስ ሉፖስና ሳርኮይዶሲስ ያሉ የጤና ችግሮች ናቸው በተጨማሪ የጸጉር መመለጥ ለካንሰር ለአርትራይትስ ለድብርት ለልብ ችግር ለደም ግፊትና ለወሊድ መከላከያነት በሚወሰዱ መድኃኒቶች ምክንያት ሊከሰት ይችላል ለጸጉር መመለጥ የሚያጋልጡን ነገሮች በቤተሰብ ውስጥ ችግሩ ካለ እድሜ ያልተመጣጠነ አመጋገብ ወይንም ፖር ኒውትሪሽን እንደ ስኳርና ሉፑስ ያሉ የህመም አይነቶች መኖር ጭንቀቶች ናቸው የጸጉር መመለጥን እንዴት መከላከል ይቻላል የሚከተሉትም ምክሮችን በመተግበር ጸጉሩን ከመመለጥ ሊያድኑ ይችላሉ የተመጣጠነ አመጋገብን መከተል ወይንም የተመጣጠነ ምግብ መመገብ ጥብቅ ሊያደርጎ የሚችሉ የጸጉር ስታይሎችን ያለመሰራት እንደልማድ ጸጉር የማፍተልተል የማሻሻትና የመንቀል ባህሪ ካሉት ማስወገድ ጸጉሩን በሚያበጥሩበትም ሆነ በሚታጠቡበት ወቅት በቀስታ ሰፋ ያለ ማበጣሪያዎችን በመጠገም የጸጉር መነቃቀል መከላከል ይቻላል ጸጉሩን በሚሰሩበት ወቅት እንደ ፔስትራ ሆቶይል ትሪትመንትና ፐርሚ መሳሰሉትን ያለማዝወጣ ላሽን የተመለከቱ አለማቀፍ ሆነታዎች ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም በዛረመል ወይንም ጀነቲካሊ ሊተላለፍ ይችላል በተለይ የቁጠር አንድ ስኳር ህመምተኞችና የአንጓ ብግነት ያላቸው ሰዎች ለላሽ ሊጋለጡ ይችላሉ። ፍጹም የሚያድነው መድኃኒት የለም። የጸጉር መርገፍ የላሽ ምልክት ብቻ አይደለም። ይልቁንም ጸጉር መርገፍ የካንሰር ህክምና ኬሞቴራፒና የሌሎች በሽታ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አካባቢያዊ ተጽዕኖዎች አባባሽ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንዳንድ የላሽ አይነት ሙሉ በሙሉ የራስ ጸጉር መርገፍ ወይንም አሎፔሺያ ቶቴልስ ሊሆን ይችላል የላሽ ህክምና ምንም እንኳን ላሽን ፈልጽሞ የሚያድን ህክምና ማግኘት አለም ባይችልም የጸጉር መነቀልን የሚያዘጋጁና በፍጥነት በተነቀሉበት ቦታ ያሉ ጸጉሮች እንዲያድርጉ የሚያደርጉ መድኃኒቶች ግን ጥቅም ላይ ወለው ውጤታማ ሆኗል በሐኪም ተዕዛዝ ከመሽጡ የሚቀቡ መድኃኒቶች ውስጥ ሚኖክሲዲል አንታራሊን ኮርቲኮስቴሮይድና ዲፌንሳይፕሮን ሲሆኑ በቀጥታ በጸጉሩ የረገፈበት ቦታ ላይ መቀባት በመርፌ መልክ ከመታዘዙ መድኃኒቶች ውስጥ ሴትሮይድ ኢንጀክሽን ተጠቃሽ ነው ከሚዋጡ መድኃኒቶች መካከል ኮርቲሶን ሜቶትሬክሴት እና ሳይሎስፖሪን ተጠቃሽ ናቸው ይሁንና እነዚህ መድኃኒቶች ራሳቸው የሆነ የጎንየሽ ውጤት ስላላቸው 
በጥብቅ የሐኪም ከተተለና ተዕዛዝ ብቻ እንደሚወሰድ ልብ ማለት ያስፈልጋል እናንተ ቆነጃጅት የሀገሬ ልጆች ለዛሬ ተቀማጩ እንደሆነ ስሙኝ ብዬ ያምጣሁላችሁ መረጃ ይሄን የመሰለ ነበር መረጃየን ይጠቅመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ መውደዴ ከልብ ነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንዳስተካከለ የምትፈልጉትም ቢኖር ጠቁሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጠብቀላችሁ